Estamos de regreso y gracias a usted por continuar con nosotros. Ahora estamos ya en Tivo Sport Studio, pero siempre con reacciones del empate que ha dejado Alianza y Club Deportivo FAS. Odir Arriola nos tiene más reacciones. Odir, vamos contigo. Gracias, Caro. Gracias, amigos televidentes que están en sintonía de Tivo Sports. Continuamos en vivo desde el Estadio Cuscatlán. Profe, bienvenido a nuestras cámaras. Lo platicábamos a modo de broma quizás afuera, pero... Da la sensación, quizás, eh, puede ser para el aficionado aliancista que de pronto el jugador ya está clasificado, su mentalidad puede estar en cuidarse un poco. ¿Es así? ¿Lo ve así usted o es percepción muy, muy, muy propia? No, eh, yo no lo veo así porque fue un partido bien cerrado de pocas oportunidades eh, de gol entre dos equipos grandes. Eh, ni nosotros ni ellos quizás pudimos brindar el espectáculo que la clientela esperaba. Entonces nos queda nomás tratar de, de ver cómo corregimos, cómo mejoramos y al final es un empate, un empate que para nosotros no sabe a, na, no sabe a nada, pero esto es, el, es la consecuencia del juego que, que hicimos como equipo. A día de hoy la clasificación podría volverlos a enfrentar. ¿Qué factores o qué situaciones podría cambiar su equipo pensando en los cuartos de final para poder dejarlos y poder romper ese, ese cero? No, mira, como está la tabla de posiciones... Eh, te puede enfrentar con cuatro posibilidades, hay cuatro equipos que tienen 30, 31, por lo tal ahorita es incierto, eh, eso nosotros pues primero tenemos que lograr, yo creo que el primer objetivo se logró que es terminar primer lugar, eh, ya los goles al limeño no le darían para, para optar a ese lugar, pero sí hemos fallado con respecto a la CONCACA, el Firpo se nos, va, se nos va arriba, aunque todavía falta una fecha, a Santa Rosa para ir a hacer un buen partido y ganar y clasificar. Próximo rival, precisamente el limeño que quiere alcanzarlos, probablemente los goles no le den, pero ¿cuál puede ser la clave para poder puntuar por lo menos en, en, el, en el Ramón Flores? No, primero hacer un buen partido, un mejor partido, no le vamos a quitar el mérito a lo que el rival hizo esta noche, es un buen partido defensivamente y, y nos creó una, oporta, una oportunidad de gol que fue peligrosa para nosotros de Tejada y ir allá y jugar la única diferencia pues que, que ahora nosotros con respecto a la acumulada no dependemos de nosotros, nosotros tenemos que ganar y, y después esperar que lo que, que sucede con los demás resultados Profe, haciendo un poco de retrospectiva las 21 jornadas ya disputadas ¿qué podría o qué le gustaría a usted que terminara de pulir Alianza pensando en los cuartos? No, mira, el equipo ha venido mejorando pero de nada sirve el trabajo que, que se realiza durante la temporada del torneo regular, si cuando vengan los partidos definitorios el equipo no está a la altura, entonces tenemos que seguir adelante tratando de mejorar eh, los errores que cometemos para estar en momentos determinados fuertes. Perfecto, profe, lo dejo que vaya a la conferencia, le revé un montón de tiempo, pero le agradezco un montón. No, gracias y un saludo a la afición aliancista. Gracias, profe. Bien, compañeros, amigos televidentes, era el profe Jorge Humberto Rodríguez con quien hablábamos acerca de bueno, un montón de cosas mientras estábamos frente a cámara, pero regreso con ustedes. Lamentablemente, para el salgo, como ya lo decía, no dependen de ellos para con CACAF, pero bueno, a ver qué tal. Los dejo para que analicen el resto del partido y las declaraciones que hemos tenido de Juan Carlos Moscoso y también del profe Jorge Rodríguez. Excelente, muchas gracias Odir por esta entrevista de Jorge Rodríguez y damos la bienvenida rápido a Diego Enríquez, este día Diego que se suma ya con nosotros, Diego bienvenido. Gracias Caro, Kevin y Jerry, un gusto compartir con ustedes, igual con ustedes en casa, listos para que le entremos ya al resumen del partido, análisis y todo lo que nos hace falta también de Champions. Efectivamente y les parece si vamos con el resumen del partido porque de hecho Jorge Rodríguez creo que lo analizó perfectamente. Fue cerrado, es que tuvieron pocas posibilidades, la pasó muy bien en el primer tiempo Kevin Caravantes, al igual que Mario González. Revisemos cómo estuvo este partido, una radiografía extensa de qué es lo que sucedió primero. Muy bien la organización, ayer lo platicamos, partido de alta convocatoria y se cumple la afición de Paz Llega, la afición de Alianza también, Kevin Jerry. Fácilmente, quizá unas 12.000... 13 mil personas hoy en el Cuscatlán. ¿no? Quizás sí. la taquilla más grande de, de este torneo. O, ojalá este que, que así fuera y también hay que destacar que no hubo ningún problema, pero sí en lo futbolístico el partido fue muy trabado, de hecho hablábamos que probablemente pasaba minuto, minuto y medio cuando ya existía una falta, se trastaviaba todo, de hecho no hubo ningún disparo a Marco en la primera parte, eso también te habla de cómo estuvo el encuentro, Alianza que salía con Andrés, tuvo un partido aceptable, por el lado de FAS también algunos cambios que después también tuvo que ser sustituido Chepito Guevara por 
una molestia física, pero había salido como lateral derecho Chepito y en el izquierdo estaba Ibsen Castro. Después, con el ingreso de Barahona, ya se queda como lateral izquierdo y e Ibsen pasa a jugar como derecho. Incluso el mismo Nolasco, ¿no? Tirado como extremo derecho en el inicio del partido. Y no se vio cómodo al inicio. Estas son parte de las sorpresas en el inicio del partido. Después, pues también... Eh, Moscoso se fue dando cuenta que no las costa más como por el centro Cairo también termina tira, tirado al costado, novedad en el once inicial de Alianza, lo de Andrés Hernández que tuvo un buen primer tiempo, Diego Sí, definitivamente, definitivamente como dijo Kevin yo creo que parte de, de lo que también todos vimos y lo dijo el Sarco, un partido de medio campo un partido donde habían pocas llegadas y, y tenía mucho protagonismo los jugadores en medio, y Andrés tuvo un partido muy correcto, a donde falló pocos pases, donde estuvo bien ubicado, donde estuvo siempre abierto para dar salida a Alianza aunque ofensivamente muy poco la verdad de, de ambos Bueno, aquí eh, estaban avanzando una situación en la que llegaba también Monterrosa, no se frenaba en esta Chocaba con Kevin Caravantes, no había mayor acción, poco de la velocidad, en la, en la fuerza que llevaba la acción. Jugada estacionaria, el mismo Monterrosa, en este el rechazo de Kevin Caravantes era lo más emocionante en, este, en esta jugada. Sí, eh, no se quiere complicar, la deja ahí. Y después se que intentaba, ¿no? Esta constante llegada desde la izquierda, parece que está en Olasco. Aquí quiere darse la, la media vuelta y hacían correr un poquito a Mario, pero... Así estuvo la primera mitad. En este momento es donde Faz logró equilibrar el partido, porque los primeros 15 minutos era Alianza eh, teniendo esa oportunidad de poder avanzar, pero es, hasta ese momento Faz ya había encontrado un balance en el dominio del balón. Sí, y estas ya son imágenes de la segunda parte, eso fue recién iniciaba el, el partido, donde encontraban ese espacio, mira el pase, buscando a Marvin, que va acomodándose, pero también llega a cerrar... Rudy Clavel y después Faz empezó a dar problemas por este sector. Sí, por el sector de la derecha tuvo varias oportunidades. Más adelante vamos a ver la, la de Tejada. Aquí un buen pase que está habilitando a Wilma. Aquí vemos a, a Rivera. No sé si al final fue intencional, pero le deja el balón ahí cerca de la media luna e intentaba con un disparo fuera de área Club Deportivo Faz. Y esta del Machito, ¿no? que fue de las dos que probó. Sí, ya vamos a hablar de, esta, de, la, de los movimientos que se dan y que tanto, pues, de alguna forma impactó quizá en ganar la dinámica del partido, el balón, tanto para Alianza o, o para FAS, hubo un par de errores, después esta donde Carlos Portillos pedía una falta, pero no, no existía nunca, se pone de pie bien lo de Caravantes porque también reacciona muy bien cuidando el poste izquierdo y evitando. Luego Tejada, aquí no se sé, hace una de más, pone pausa, se eleva, no encuentra esa claridad para bajar el, el balón en el disparo. Sí, y aquí vemos otras opciones también, donde quería sorprender Rodríguez a Kevin Caravantes. Y esta es la, la que hablábamos, ¿no? De, no, esta es la, la primera, porque tuvo dos. Acá sí. el recorte hay que destacar a Jiménez que anticipa. La lectura que hace es muy buena, muy buena. incluso no tiene que trabajar mucho. Ahí está, mira. Solo le pone el Toma cuerpo. Posición. Pero hay otra parecida, ¿no? La que tú mencionabas. Esta, donde, esta, esta es. es. No, mira, o sea, ten, yo, no, tenía todo. En esta, Diego, ¿qué opinas tú? La forma en la que llegaba al final Tejada es que tardó en disparar ah. o es que la virtud o la... Sí, la, la mira cómo reacciona tenía la defensa tres de la velocidad. No, a ver, primero, esta es la llegada probablemente más clara, ¿no? De, de los pocos que hubieron. Me parece que parte bien, bastante amplitud para recibir ese pase. En ese momento Jiménez se había cerrado para no dejar tanto espacio entre los centrales. Pero Tejada hace un buen control orientado. Pero ya en la última parte, me parece que bastante mala suerte eh, en Tejada cómo conecta. Porque sí creo que era la opción para que Faz pudiera haber llegado al partido sin tanto... Digamos, esfuerzo. En esta era. Esta, esta y el era recorrido para... de los tres defensas a matar, ¿no? Sí. Porque eso también le sí, cierra. Pues, también para Alianza, ¿no? Irte con ese mal sabor que, que con un partido, aunque fue un 0 a 0, pero irte perdiendo con FAS, aunque ya estés clasificado, eh, no, no iba a sumar en nada para el momento que está preparando Alianza para esos cuartos de final. El partido se va transformando. Llegan los movimientos. Al final... ¿Faz tiene realmente eso, esos cambios o Faz se complica? Porque Jerry lo decía en el partido, que él tenía la sensación que a Faz no le habían sentado muy bien los cambios y que de hecho... Es, es que eh, se desordena un poco no cuando ingresa Arboleda, lo usual es que se quede por el extremo derecho, pero Arboleda se tira más al medio, de hecho por eso es que tiene toda esa amplitud tejada en esa jugada, 
porque Arboleda intenta penetrar por el medio, pero Tejada se queda más por la derecha e incluso hasta que entra Molina, fast, después del ingreso de Arboleda, se queda sin un 9 natural, digamos, intentando generar una alternativa diferente, pero más allá de la que acabamos de ver, Faz no tuvo otra. Entonces, al final, Kevin, lo de, lo de Faz, los cambios serían más la medicina solución o realmente un daño para, para Faz porque se desordena. Sí, es que, bueno, el primer cambio se da a raíz de una, de una lesión, ¿no? Que tiene que salir Chepito Guevara. Ya los cambios, en cuanto intenta darle vuelta al, al partido, sí, eh, pero más que todo posicionalmente, porque eh, nos damos cuenta, como lo hablábamos al inicio de este bloque, que Nolasco sale jugando como extremo derecho. Después lo vimos como extremo izquierdo. Y después ya más cómodo en el medio campo, donde se le ve en su función natural dentro del equipo, teniendo la pelota, marcando los tiempos, siendo más efectivo ahí. Y Tejada, que había estado como hombre en punta, empieza a jugar como extremo derecho, con el ingreso de Arboleda, que está un poco más como interior. Pero todos estos cambios y las variantes que se dan en, en diversas situaciones, igual, eso probablemente lo, lo, lo entrenan, lo ven, pero sí, para acoplarse dentro del partido, y con tarda. Y la, que y la, y la integración de Leo Mengíbar, ¿cómo, ¿cómo la vieron? Porque al final lo de Leo hay que poner ojo, si se queda, si se va, solo son seis meses, perdió un par de balones. Diego, Leo entra con, a complementar, pero no tan seguro a mi apreciación, en muchas jugadas. Creo que es un resumen de, de lo que ha sido la temporada de Leo, ¿no? Ha sido bastante irregular y, y no se ha podido encontrar en el nivel que, que muchos esperamos. Y ojalá ese, ese, ese préstamo llegue a su fin y él pueda regresar a Costa Rica, donde pueda encontrar un mejor ritmo, donde tenga un mejor ritmo de competencia, donde tenga una mejor exigencia y también así él suba su nivel. Bueno, vamos a seguir esperando también qué equipos se renuevan y se preparan para el próximo torneo. Este fin de semana que viene se cierra la jornada. Bueno, la fase regular, así que veremos qué sucede. Complicarme cocinando, yo prefiero pedir y aprovechar las promos para compartir en cientos de restaurantes que hay en pedidos ya. Descarga la app. Pausa, ya volvemos. Esta sección es presentada gracias a Somnium, de Laboratorios Fardel. Ya no cuentes ovejas, Somnium, tu guía hacia el sueño de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones. Y bueno, ahora es momento de conversar de qué sucedió y revivir el partido esta tarde que lo disfrutó con nosotros. Junto a Mauricio Cortés y a José Marroquín, el jocoro Luis Ángel Firpo, débil jocoro... Pone resistencia, pero no es suficiente, porque como lo dijo el asistente del profesor Corti, Jocoro es más voluntad que otra situación ah, lo, frente a Firpo. Sí, lo, lo dijimos acá hace algunos días. Bueno, y, y, este era los 100 partidos de Manuel Hernández para Jocoro, pero Jocoro ya había salvado la categoría, Jocoro no aspiraba absolutamente nada. Entonces, si bien es cierto, era un poco de orgullo, pero Firpo sí se jugaba algo y Firpo venía con la obligación de ganar si quiere estar en el torneo internacional y vamos a hablar de ese tema. Sí, hay un tema ahí, ¿no? Y bravo. Que y bra puede ser complicado. De negligencia, pero bueno. Pero al final Firpo hace lo que tiene que hacer, resolver y es un homenaje deportivo, no sé cómo decirlo, a la buena temporada de Steven Vázquez. Porque hoy alcanza Delgadillo y se convierte en el jugador que más intervenciones de gol tiene en el torneo. Ha intervenido de forma directa, no asistencias o goles, en 20. Y hay que recordar todas las que inicia y todos los penales que genera y, y todo eso. Así que muy buena, muy buena tarde para Steven Vázquez. Sí, qué bueno. Acá está el primero de Steven Vázquez. No se la piensa. Sí, eh, y también hay que destacar lo que hablábamos ¿no? previamente de que si bien está empatado con, con Delgadillo, pero la incidencia con las asistencias y que también tiene menos goles de penal, ¿no? Eso también hace un poco más, de, le dan un poco más de valor a la, a la temporada que está teniendo Steven Vázquez y eso que no jugó tampoco varios partidos, recordemos. Sí. No, eh, Steven solo se pierde, solo se pierde uno. uno. Solo fue. uno se pierde, sí. Eh. Es otro de los goleadores nacionales, porque también nos tiene con expectativa y que Ot se perdió fue... De hecho, hay un gol... De Metapan, eh, hay, hay que un le, gol, le quitan un gol. Le quitan un gol, sí, sí porque me parece que, que va habilitado. Era, 
La, la señora ahí diciendo, la oh, otro gol de Steven el 26 Vázquez. al 27, ya do, dos había anotado Steven Vázquez. Y los amigos del gráfico, si queda empatado con Delgadillo, se lo van a dar a Steven, así que que le meta el mexicano, porque ahí le gana el, la... Por los penales, ¿no? Sí. No, y porque es nacional. Cuando empata un nacional y un extranjero, es una base de competencias de los amigos del gráfico, se la dan a, al nacional. No sabía eso. Sí. Pensé que era por... Por los penales. Los que tira más penales tiene menos mérito. Sí, no, pero a, así lo definen. Por eso es que lo gana Camilo también la otra vez, que lo disputaba con un extranjero. Aquí muy buen gol. Por par... Vuelve a notar Rivas. ¿eh? Sí. Quique Rivas. Y la asistencia, adivine. <risa> Steven, Steven Vázquez. Quique Rivas y Steven son eh, mismo año, 2001. Ambos son todavía jugadores que tienen proyección, que han estado en selección juvenil y que ahora están... Esta tanda, esta generación de Steven Vázquez, de Quique Rivas, de Isaac Esquivel, Emerson Mauricio, eh, Cerritos, que, que cada vez están pidiendo más minutos y están exigiendo y están jugando una calidad cada vez mejor, ¿no? Sí. Bueno, hasta este momento para Firpo pudo ser diferente también, una diferencia. Este es uno de los anulados. No hay una toma amplia para poder definir. Si había... Ahí Esto está sí, esa toma. Esta sí. Pero cuando parte la pelota. Sí, cuando parte. Hay que ver, ahí había difícil. partido la pelota. Sí, este es difícil. Bueno, nos quedaremos con las ganas en esa última para... Poder debatir, ya había anotado tres Luis Ángel Firpo. Cocoro peleaba a pesar de todo. Sí, pero eso, es, esos partidos como cuando estás, pero no estás. Eh, ese sí, era Cocoro. Sí, ambos ya... equipos para mí, Cocoro y Santa Tecla, el día de hoy ya... La forma de abordar el partido, la intensidad, la gana, ya hay un relajamiento de ambos porque ya es, el tema no del te descenso está, está hecho. Entonces se notó un, un nivel de intensidad menor. Y, y como dice Kevin, ¿no? estar pero cumpliendo un poco y sin, sin jugarse nada. Sí, porque ya, ya pasó eh, todo, todo ese momento complicado ¿no? del este estrés. Es... Sí, sí. Ahí, ahí ingresaba Sosa, sí, sí. de hecho hace el gol, ¿no? Sosa. Sí. Ma marcó bonito gol. El 3 a 1. Sí. Llegó al minuto 72, avanzaban las ocasiones. Lo generaba, lo buscaba flojo un poco Firpo, un exceso también de confianza en la segunda etapa. La, 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 de alguna forma, el haber tenido... Este es el gol de, de Herbert Sosa. Para, para Hernández es imposible la forma en la que dispara y llega el balón. Mm. Y está. El dorsal, el dorsal número 7 estaba descontando. Buen sí, gol, ¿eh? sí, sí, buen gol. Pero le había bajado ya la revolución a Firpo tremendamente. Y sí. al final... Intenta Firpo volver a, a meter el pie en el acelerador y ahí es donde se abren nuevas posibilidades como esta que marca otro golazo. O sea, a ver, te marca de cabeza, de penal, de derecha, de izquierda. Porque los goles anteriores lo había marcado. Recibe de espalda al arco, se va acomodando, mira ahí. Y no duda en sacar un zurdazo abajo, fuerte, difícil para el guardameta y hat-trick. Se llevó el balón, ¿no? Se lo dieron. Sí, no sí, sí, claro. No se lo van a andar cobrando. No va a cobrar, seguramente, eso no lo ves. Ah, bueno, pero vale la pena, ¿no? Que te lo cobre, pues sí. Ahí el descuento. Respectivo. Y esta, que hubiese sido uno más. Este no cuenta. Le anularon, También, este le anularon es el segundo dos. anulado, sí. Fueron a, dos. A ver si tenemos la repetición de este. Hoy sí, esta sí tiene el ángulo. Vamos a tener también... Mm. Bien dudoso. Porque lo habilitaba no Moreno. A poner la pausa cuando, si le vamos a poner pausa cuando el balón sale, podemos ver un poco mejor. Va pero vamos a tener apretado. esta también producción para poder revisarla después del resumen. Serían las dos de los de, que terminan anulándole a Steven Vázquez. Qué apreciación de... Qué buena técnica de cabecear aquí Steven, ¿no? Como dicen los libros, ¿no? Justo abajo. pique abajo, donde los porteros les cuesta mucho. Es que Pero ahorita en qué, periodo de gracia qué le Qué facilidad en el... también de la defensa de Ocoro. O sea, no pelea en nada arriba. No. No, solo él ganando todas las pelotas que vienen y, arriba. Y Gómez en eso salvando también a, a Ocoro de, o sea, de recibir una. Te ah, evitas sí. también irte con la goleada, por lo menos para. Sí. Todo Otra. balón arriba. Otra. La ganó Firpo. La gana Firpo. Sin, sin saltar y, y saltando, ¿no? Sí, sí, sí. Esta bueno. última. 1-4 el resultado, pero se anularon dos eh, que están pendientes. Vamos a revisar el primero.
que terminan anulándole a Steven Vázquez, que fue sobre el primer tiempo donde ya muy cómodo lo ganaba con un resultado de 0 por 3. Hay una toma donde sí se puede apreciar cuándo parte el balón, si estaba habilitado o no. Producción la tiene para poder revisarla. La jugada número uno del primer tiempo donde terminan anulándole a Steven Vázquez una, un probable gol. Vamos a revisar. Es esta. Ahí cuando Ay, no. parte el balón, ahí hay que pararlo. Ahí hay que pararlo. No hay fuera de juego. No hay fuera de juego. Por lo menos de este ángulo que no está tan recto, pero parece que el central sí está habilitando a Steven o que están en línea. Por lo menos da esa impresión desde ese ángulo. ¿no? Era legítimo. Esta fue en el primer tiempo. Hay una segunda acción que fue anulada. ¿Está lista también producción? Bueno, pero al final a Firpo le, favore le favoreció... Sobre todo el resultado de Alianza Faz, lo comentábamos, sí. que hayan empatado porque apunta a ser segundo en la tabla acumulada. Y ese es un tema que creo que hay que tocar porque sí. todavía no hay nada oficial, pero hay mucho a nivel de rumor que yo he visto en, en Ex, a donde mencionan que hay un tema que Firpo no hizo un pago de la licencia regional para las competencias de CONCACAF y que es uno de los tres equipos que no lo hizo. Dentro de ellos está Fuerte, Santa, Santa Tecla, Tecla y Firpo. Lo cual, aunque Firpo quede segundo en la acumulada o incluso campeón del torneo, no estaría siendo elegible para jugar el torneo sí, internacional. Se recuerda el, pie es. de, el pie de Moreno habilita, mira. ¿Está? Sí, 23 aquí ¿Sí? en fondo sí, de sus pantallas. Sí, sí, sí. Parece que sí, sí, también lo, estaba elegible. Los dos goles... Tendría cinco, Steven. Sí, hoy hubiese sacado un póker y difícil que lo alcanzara ya Delgadillo. Sobre ahora, todo porque el limeño va con alianza, ¿eh? se le complica. Ahora, Diego, con ese tema, ¿se recuerdan que lo platicamos aquí en un principio? Que yo tenía conocimiento que el único que no había pagado esa licencia regional era Santa, era Santa Tecla. Tecla. ¿Se recuerdan que lo hablábamos, que todos tenían que pagar en un principio esa licencia regional y todo aquel equipo que tomara el riesgo de no pagar esta licencia, de terminar con una plaza para la Copa Centroamericana, no lo iba a disputar. Esa fue la información que me dieron a mí y lo discutimos acá. Y al momento, ah. nada oficial, no. es solo a nivel de rumor, como dije, ojalá que, que Firpo lo haya hecho para que sea un premio importantísimo, tanto para el plantel, cuerpo técnico, como para la afición de poder optar a jugar estos partidos. De lo contrario, sería... Mira, sí, todo, sí. Todo, lo que, todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Y para ubicar un poco a la gente, cómo está el tema de la acumulada, eh, Firpo tiene 76, ¿Sí? Alianza 74 y FA 73. Por lo cual también Firpo depende de sí mismo, en dado caso, sí. hasta, hasta ganándole a Platense. Incluso, fíjate. Sí, le favorece para poder estar en este en torneo. Plaza. Ahora, para poner en contexto a qué nos referimos. Al inicio de la temporada, la federación le dice a los equipos, miren, hay que pagar mil dólares para estar una especie de inscripción en el torneo regional. Es para tener el derecho a que si terminás como mejor rankeado en la acumulada o sos campeón, puedas tener el paso a la siguiente temporada del torneo centroamericano. Hay tres equipos que se conoce que no lo pagaron, Fuerte San Francisco, Santa Tecla y Firpo. Sin embargo, dice la gente de Firpo de ese momento, esto era opcional y que parecía que no tenía ninguna incidencia porque estabas hablando del torneo del 24-25. Ese es como el respaldo del por qué no se cancela. Ahora, si llegase a haber algún tipo de solicitud de parte de la federación a la CONCACAF, eso podría ser la salvedad de Firpo para poder estar. ¿Por qué digo esto? Porque el sistema de CONCACAF registra los equipos que sí pagaron y los que no. Y al final hablaba, hablaba también yo buscando información y es que a todos los que pagaron esa licencia regional en un principio, que lo hablábamos acá, era de mil dólares, igual se les vence al finalizar el torneo. Entonces que hay de nuevo todos que volverse a inscribir y que los clasificados tienen esa opción. Pero yo, al final creo que es mejor tener aquí sentado al gerente de la primera división. Sí, de acuerdo. Que nos hable, porque aquí estamos especulando todos, recopilando información, pero es mejor tener una voz oficial. Yo, yo le estoy sacando la información del gerente de la primera división y del gerente de Firpo de ese entonces. Estoy, por eso le estoy poniendo en perspectiva los dos temas. Claro, aquí siempre decimos, tenemos las dos perspectivas, el tiempo nos dirá quién hizo y quién no hizo lo correcto. Pero estamos tratando de... Esta información, incluso... Ah. He 
durante la semana voy a intentar indagar directamente con la gente de CONCACAF porque también va a quedar ahí en el aire qué pasa si Firpo lo solicita a la federación y la federación, siempre y cuando clasifique, claro, la federación haga la labor de gestión ante CONCACAF. Pero mientras tanto lo seguro es que Firpo no sí, sumó esos puntos este día y habrá que ver si se puede resolver este tema también de la licencia. Nosotros tenemos que hacer pausa y al volver seguiremos revisando qué pasó con el resto de los resultados en esta jornada. Ya volvemos. Esta sección fue presentada gracias a Somnium de Laboratorios Fardel. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gel Caps de Laboratorios Fardel. No le des más largas a tu dolor. Toma Dolen, 12 horas de alivio seguro. Ahora en Gel Caps de Laboratorios Fardel. Búscalo en farmacias y distribuidores autorizados. Lee las indicaciones que figuran en la etiqueta y cualquier duda consulta a tu farmacéutico. Y bueno, también revisamos el partido de Platense contra Club Deportivo Águila. Lo han igualado a uno. Y en este partido Kevin Reyes anotó su segundo gol en el torneo, su segundo gol con la camiseta del Club Deportivo Se sacó la mufa ya la otra vez, ¿no se acuerda? Sí, ¿verdad? Sí, claro. Hay bueno. otro par de goles también que me gustaría ver por la ubicación de Dustin, porque a Dustin le anulan dos goles en este partido. Bueno... Se arrancaba en el Antonio Toledo Valle la visita del conjunto negro naranja con García que regresaba a la portería de, de Águila. Este es uno, ¿verdad? Uh, a ver. A ver. Aquí vamos a revisar bien, mira. Ahí va dos, sí. Sí, sí. Uh, sí está adelantado. Sí está adelantado. Parece que sí. Sí, sí, sí. Este es el primero. Este sí me parece que estaba adelantado, Kevin. Ismael Cornejo, José Antonio Mangandí, Ever Alonso y Juan Francisco Quinteros, la cuarteta arbitral de este partido. El primero, bueno, bajo revisión, perfectamente anulado hasta ese momento sin hacerse daño. El chique anda intentando un gol así desde hace un buen ratito. ¿no? <risas> Aquí tiene el gol de Platense. Ha sido Caicedo al minuto 21. Es una llegada por la izquierda. Parece que como que no creían que, que lo iba a lograr Platense porque queda viendo la marca. Mira, ahí se va quedando. También incluso en, en cómo va siguiendo y, y anticipa muy bien. Ya, pero, a ver, está bien. ¿Cuál es la insistencia del jugador de soltar este tipo de... Independientemente haya sido para alguien en particular, para... Es necesario venir y que, que, que lo haga, no sé. Y si tengo siempre... La cancha, ¿no? ¿Cómo, cómo horrible, la Diego. Ahí, horrible sí. la cancha. Los jugadores... El recurso de ellos, ¿no? El, el técnico, pero esa... De, de poder... Mirá cómo viene esa pelota rebotando. O sea, Increíble. No, no son jugadores, sino malabaristas, ¿no? Increíble. Si yo estaba viendo justo... En el rato de piso esa pelota no... Sí, no, no, no. No rueda. Y pensar que está mejor que la de Jocoro y la de San Miguel. Queda suelta, Rafa estaba más esperando en su poste derecho, queda mucha libertad, ahí Caicedo sacó pues esa diferencia al minuto 21, luego en el primer tiempo era momento de reaccionar para Este la es visita. el otro, mira. Por un lado. A ver. Ahí venía ahí? saliendo, ahí venía Una saliendo. Una jugada de Chiqui aquí, ¿no? Cómo recupera aquí. Sí. Venía ruleta saliendo, incluida, saliendo, asistencia. Sí, se ha adelantado. Por poco, pero sí. Por poco, sí. Ya ahí la intentaba. Qué buena esta. Todavía en el primer tiempo, García, Espinosa, Cibrián, Melara, Rodríguez, Mayen, Corea, Granito, Reyes, Díaz y Caicedo. Fue lo que eligió Corti para arrancar. No, es que a, a, este a Caicedo partido. lo tiene que meter ya. Aquí en el gol, mira. No sé si el guardameta también un espectador más y le reclama a los suyos. Vayadares. No, pero cuando te llegan a golpear en el área chica, Kevin, ahí es complicidad. Kevin ya dos, después de no tener goles, después dos no partidos tener... consecutivos, ¿no? Con gol, mira, que mira. Bien por él. Mira ahí. Oh, no, pues no te pueden. 
si Valladares si queda ahí, ahí, ahí a quién va a golpear a sí. su compañero a ver pero pero por qué ahí. los dos centrales por eso sí, te digo es complicidad digo, es complicidad que los dos mira pase adelante pero los dos sí. centrales sí, sí sí tremendo bueno Arizal ahí uno de sí, los se que, se, que se dos, quedaba que, también que los Xavi. dos goles anulados y Cornejo. asistencia Sí, no hay... Dustin siempre me ha parecido que un jugador que aporta, sí, siempre es independientemente. Es diferente, sí, sí, sí. Dustin. Bueno, Pero tiene que andar en su tarde. Así como han finalizado, empataron este partido, lo resolvieron en el primer tiempo, luego no hubo mayor peligro también en la segunda etapa, pero Águila con este empate y Platense han quedado cuarta y quinta posición. Si de finalizar así también la última fecha estarían volviendo a enfrentarse en la etapa de los cuartos de final, por supuesto Águila con aspiraciones de, de poder superar a Municipal Limeño, quien va a enfrentar a Alianza en la última fecha y un Águila que enfrentará al Club Deportivo Paz. Mientras que Platense en, esa, en, ese, te, en ese tema por resolver tendrá que también completar un partido contra Firpo en la última fecha. No había más, aquí un par de llegadas, dos y nuevamente, pero vaya Dares en esta sí reacciona. Acompaña muy bien Caicedo, que había aparecido también intentando resolver. Le queda corta Valladares en esa. Muy buena pantalla la de, la de Caicedo para saber reaccionar. Y muy bien el guardameta del conjunto Gallo, que aguantó también hasta el final. Una más, fue Águila quien más opciones tuvo en el segundo tiempo. Para muestra esta otra donde Valladares se pudo lucir a pesar del error que tuvo en el gol de Kevin Reyes en esta reacción y manda hacia atrás, había tiro de esquina, pero tampoco se logró concretar ninguna posibilidad. Otra vez resolviendo Águila, desmarcándose muy bien. Esta de lujo y se va elevada, a pesar de haber resuelto Santos Ortiz en el campo, ya había ingresado también, ya se habían dado los movimientos, Kevin Melara era el último en tocar en esa jugada para Águila no otra la pelota. Sí, la cancha está fatal Águila tuvo varias chances ¿eh? uh, tuvo tantas en el segundo tiempo sí pudo haber resuelto pero este es el problema de, de Águila en los últimos partidos sí. este es precisamente el partido de Águila como a pesar de generar ocasiones se le queda trabado el resultado, en otros hasta la ha librado contra Firpo, lo, lo tenemos presente, contra Dragón también, pero en esta no pudo resolver para sacar mayor diferencia y superar a Municipal Imeño en la tabla de posiciones. Finalizaron igualados y los otros resultados fueron Dragón que ganó 3 a 1 a 11 Deportivo, este le favoreció a FAF para terminar en la séptima posición la derrota de 11 Deportivo. Fuerte San Francisco perdió contra Municipal Imeño 1 por 2 y Santa Tecla, pues el ya descendido, pierde contra Metapan, no puso resistencia y Metapan, pues ahora es sexto, vean ustedes, después de estar al límite peleando con Dragón. Sí, pero atención a una cosa, vuelve a anotar Esquivel y vuelve a anotar Doblete Estradela. Eh, en este momento es importante para Metapan por cómo está cerrando y lo decía Kevin, nadie se va a querer enfrentar a Metapan. Así es, aquel Metapan que parecía simplemente ya estaba para, lugar, mira. Sí, para claro. clasificar y, y nada más. Yo, yo creo que puede complicar a cualquiera ahora en instancias de cuartos de final. Así termina la jornada. Y ya está no clasificado porque a Dragón ya no le, ya no le alcanza. Y Metapan se enfrenta a Dragón. Entonces, Solo parte de definir quién, ¿quién queda, queda sí, ya en lugares. Ya. Sí, sí, Solo sí, definir sí. lugares, a ver cómo quedan esos cruces y la llave, ¿no? Para tanto cuartos como semifinales. Nosotros tenemos que irnos y regresamos mañana a las 9 de la noche. Hasta mañana. Salud.